。哎，乔乔，房卡办好。锦、哎、年，你怎么也在这儿啊？好巧、哦。你是谁？我不认识你。哎，你也认识锦年？何止是认识。我跟他很熟的，我给你看照片。乔乔，嗯，乔乔，今年我们认识这么久了，你不是把我给忘了吧？那你们先聊，我走了。嗯，乔乔，放开，乔乔，乔乔，你听我说，我真的不认识他。那照片怎么解释？那照片一看就是 P 的。你放心，除了你，我不会跟任何人拍那种照片的。暂且先相信你吧。谁让你这位国民老公太出色了，养你的人这么多。乔乔，水放好了。乔乔，怎么了？把自己裹得这么紧？锦年，你想干嘛？哎，乔乔呢？看看我！你想干嘛？我都说了不认识你，再这样不客气了。锦年，你给我起来！我警告你啊！乔乔，乔乔。乔乔，乔乔，你听我说，我姐姐，你这个骗子，你是不是觉得我没有经历性感？你居然，你居然还把他带到我们房间里来？不知道他是怎么跑到我房间的。我进去的时候就看到他把头蒙在被子里，我就以为是你。你的意思是他自己躺到床上来诬陷你吗？是的。你看，我从第一天我就觉得他有问题。我就让沈明哲去查，就在他来杜家村的前一天，账户上多了十万块钱。你是说，他受人指使？有可能。珍姐 ，Cheers，Cheers。Cheers, cheers. 珍姐，你现在掌握了陆景年的证据，不怕他不答应你的要求？怪就怪陆景年识人不清，让他早点意识到，我才是唯一有资格在他身边的女人，也不会有后来这么多事儿。<笑>是啊，乔伊比您呐、啊、差远了，也不知道陆景年什么眼光。对了，珍姐，我给你的 U 盘，你收好了吗？千万别让他们看见呀、啊。放心吧，全身放着呢，他们没机会的。还是珍姐细心，那我敬你。我和锦年都非常感谢你，谢谢，不客气。联系他吧，这样跟你弟弟也有个交代。锦年，我和锦年在一起十一年，这份感情不是你一个外来者就能侵入的。你想说什么就直说。你妈妈一个人将你和两个弟弟抚养长大，也是很不容易。你调查我，我也知道，你这样做是想为了让妈妈和两个弟弟过上更好的生活。我可以帮你，你以后也不用再这么辛苦。你少在这装好人
接吧，是你弟弟打来的吧？喂，姐姐，我今天接到领域传媒的电话，通知我明天去上班，真没想到我竟然可以进这么好的公司，我以后一定好好努力照顾你和妈妈。那可真是恭喜你了，你好好加油。啊，呃，姐，你之前不是一直说在领域上班吗？那以后我们就能天天见面了。谢谢你，你弟弟很有前列，倒是你，你一直都是弟弟的偶像。我想，你也不希望珍惜把那些照片发布到网上吧？这件事，我会处理好的。U 盘已经在乔伊手里，抱歉，以后我不会再帮你了，好自为之吧。这可、个、是我们第一次一起完成的作品呢。乔乔，谢谢你、啊。怎么了？珍惜的事我都知道了。你怎么会知道？其实从你去调查金妮的时候。我就知道，这一切都是珍惜搞的鬼。本来想回去处理的，没想到陆太太比我还快。锦年，能够帮助到你，我真的很开心。陆总，不好了，珍姐离职，把整个部门的人都带走了。好。你让他把剩下的工作交接清楚，我这就回去。郑姐，公司一路发生那么多危机，您都和陆总并肩作战，现在干嘛要说走就走？再说你，你还把公司其他人带走，你，你让公司怎么办？你这样会给公司带来很大的麻烦的。领域传媒的江山有一半都是我打下来的，现在我要走，你们就只会想到自己有麻烦。那些人要走，因为领域根本留不住人。你们也不用看着我，放心吧，交接的事情我都已经办好了。你确定吗？我一个交接单都没拿到，这有你说话的份吗？珍姐，你现在真像电视里由爱生恨的反派，爱不到的女人最恐怖。哎哎哎哎哎哎哎哎！干嘛？谁爱不到谁啊？陆总，陆总，乔姐，立刻梳理一下他留下来的工作，明天上午汇报。好，走吧。嗯。秦总，真是稀客呀。不过我们好像没什么可谈的吧？恰恰相反，我离职了。想要加入三河传媒，你是领域传媒的副总，陆锦年的左膀右臂，他这么轻易让你离开，秦总是怀疑我别有居心。领域传媒和三河传媒本来就是竞争关系，难道我不应该防备吗？我可以明确的告诉秦总，我离开领域，就是要让陆锦年知道，离了我，领域传媒一无是处。有志气，那我想做的事情，你又能帮我多少呢？我既然可以让领域传媒的影响力超过三河传媒，那么我当然也可以让三河传媒的影响力成为业内第一。相信秦总雇佣我，是绝对不会吃亏的。听起来，你好像一切都做好准备了。
这间办公室给你吧。合作愉快。珍惜留下的项目都梳理好了吗？还没有，我们还在整理他所有的记录档，很多项目根本就找不到对口是谁。为什么找不到对口？我问了下面的人，全都说不知道啊。那就去查邮箱记录，一条条尽快梳理出来。好，行。好。哎，对了，公司最近一直做那个大型原创剧，什么情况？那个案子谈了半年都没签下来。什么？被珍惜带到三河传媒开案了？可不是嘛，气死我了！越想越气。难怪几年忙成这样。有什么事我能帮上忙的吗？哥，有个好东西给你看。英国汤尼影业。嗯，他们公司虽然现在总投资额不高，但他们出品的电影口碑意向不错。他们制片告诉我说，最近有一部剧情片，想找中国女演员，所以我觉得这对小蒋来说是个好机会。要不你去他们公司聊聊？贾某，谢谢你啊。一家人互相帮助，不是应该的吗？陆先生，众所周知啊，您是大家心目中的这个国民老公。那我想问一下，请问您平时在日常生活中跟太太是怎么互动相处的呢？不管乔乔想做什么，我都会支持，无条件的。好的，这段视频呢是一个月之前陆先生来到我们的现场录制的。那今天陆太太来到了我们的现场。我想问一下陆太太，您结婚以后啊，不仅没有吸引，反而是有计划的参加了英国歌舞片女主角的海选。我当初进入演艺圈，为的就是希望有一天能够成为乔影后，有机会和陆影帝靠得更近。哇，这就是大家所说的夫唱妇随了吧？共同进步，彼此成就，对吧？可以这么说吧。好的，那我就先祝你旗开得胜。我会努力，让我的实力跟上我的梦想。谢谢大家。乔乔，我现在才知道，原来当时你加入演艺圈的原因是为了和陆总并驾齐驱，梦想好大。别说了，刚才羞死人了。哎呀，你别怕，以你现在啊，只要遇到好剧本、好机会，铁定能当上影后。话可别说太满。我现在心里还是没底儿的，嗨，也不知道这次选拔能不能。你放心，我给你找了中国最好的编舞老师，肯定没问题。相不相信我？相信你。嗯、对吧？哎哎，秦秦秦总，乔一，好久不见。是啊，好久不见。当初乔一这个艺名还是您给取的。要不是那时您带我入行，我到现在都可能还只是路人甲。以你的资质，就算没有我们公司，也会有其他公司带你入行的。秦总，一会儿我们还有个会议，我还有项目要谈，有机会再聊。好。嗯秦总，我自己来吧。
。喂，今天中午，十二点，新宇餐厅见。你是以什么身份约我？以陆景年这个人。我有条件。说。一束鲜花。知道了。君，春姐，有人给您送了一束花，放那儿吧。好的。怎么是你、啊，白哥？中午十二点有空吗？帮我一个忙啊！行。中午的时候你去趟西宇餐厅，帮我见个人。好。哎，你说。地址我发你微信了，你看一下。哎，好。知道了。我哥已经把你这些年对领域传媒做出的贡献做了量化计算，他当我是要饭的。哎，对，这是摊上我带给你的话。珍姐，我和你向来是公事关系，这是我对你最具体的感谢。我要的从来都不是钱，我要的是你的心。我知道你想要什么，可你要的东西我这已经没有了，全给强强了。陆景年，没有了我，你什么都不是。领域传媒就等着垮台吧。爱之深，恨之切。哥，你这次算是找了个可怕的对手，要小心啦。Hero， 你等我。乔伊，好戏才刚刚开始。领域最近真是一波未平，一波又起啊！先是传出宋潇思隐婚隐孕，现在又传出强好与钱老板暗通款曲，各大合作商纷纷取消合作，投向三合。领域对于以上传闻均未做出回应，不过众多的粉丝纷纷表示，这是在消费无知粉丝，要求官方给予解释。这一定是珍惜搞的鬼，真是气死我了！陆总，你得为我们主持公道。我们已经谈好的几个角色全被他们抢走了。对啊，陆总，而且一大早，我们公司的股东都打电话给我们质问，说公司头部艺人的负面新闻太多，我管理无方，对吧？你也接到电话了？哎呀，不仅如此，之前的广告代言，还有一些合作厂商全部被抢走了，而且公司的营业额不如以前，然后还有些合作商取消合作，说我们的信誉不佳。这样下去可不行，陆总。要不然，我们把最近公司几个已经推动的项目重新整理一下，发给股东们，让他们知道公司运营一切正常。您看这样行吗？嗯，而且我也同步官宣，把那些负面新闻压掉。至于相思姐产子的新闻，这些我自己处理，你重点保护好相思就行